。小七，小七，你都坐了一整天了，说句话呀！你不饿吗？要不我们去吃饭吧？那泡夜店，你不是最喜欢帅哥了吗？小布，你想离开这里吗？我不是一直喊你出门吗？快走，我都饿死了。我说的是离开地球。简直没有一刻比现在更想离开这里了。如果你真想走的话，倒也不是完全没办法。嗯，你有办法？有是有，不过一旦用的话，你就不能再回来了。啊？小布啊，你确定在这个地方？我能回去吗？嗯，你是被母星制造出来的，体内当然有母星的能量。一旦你死了，信号就可能传回母星，到时候他们就来救你了呗。可是我都死了，他们还来干嘛？咱们母星不是发达吗？把你带回去，兴许还能抢救一下呢。可能要是万一信号发不出去了怎么办？那我就不知道了。反正我搜遍系统，这是最后的希望了。不行，换一个方式，换一个能抢救的那种。走，我走了，你要照顾好你自己。小七，小七，你不会真的死了吧？你醒醒啊，小七！哼，这还得掉多久才能死？我脖子好酸啊！你把我吓死了！不行，我得换一个见效快一点。你确定这电压能电死人吗？相信我，这次绝不会出错的。嗯啊、死了吗？你也没死，但是整条街都没电了。感觉了吗？哎呦我的妈，苦死我了！我好像都消化了，看来只有一个办法了。小七，你确定要绝食吗？这可是全宇宙最惨的死法。起来了，我跟你说啊，再怎么样，身体是革命的本钱。来，你尝尝这个牛排，可好吃了，最爱吃的。哎，不行，不能吃，不能吃。我估计以后我也不能吃东西，我也不能吃。
。方总，热带餐厅的老板娘来电话了。那也跟我没关系，以后不要在我面前提到柴小七。可是老板娘说柴小姐跟您吵架之后就开始绝食了。他好像在殉情自杀呢。哎呦，柴姐，你别诱惑我了，我是不会吃的。自己开门。你你你别进来！你在里面干什么？开门！我现在正忙着，别进来！开门，听见没有？你受伤了吗？没事，你别动我。谁把你绑起来的？我这个……哎哎哎！不要松开我，我要饿死！你除了绝食，你还干了什么？啊？你是不是吃过药了？吐出来！公公，公公！吐出来！赶紧吐出来！出来了吗？小七，你管我干嘛？我我死跟你有什么关系？我就是不喜欢有人死在我面前。我死有我的目的，跟你没关系。好，你想怎么死，是你的事。可你别忘了，你现在是我的下属。你要死之前去公司把工作辞了，我就让你死。还有，你死之前最好不要让我看到，也不要让我知道。我不想在你身上浪费时间。去上班了，你别高兴太早，我是有条件的。好啊，只要你答应去上班，什么条件妈都答应你。好，从今天开始，不准你再插手任何跟我哥有关的事情，更不能针对他和他身边的人。你这是在要挟我呀？我反正什么都没有了，大不了你可以再烧一次。哎，怎么说话呢你？你别忘了，我可是你亲妈。就因为你是我亲妈，所以我才会包庇你。不管你做了什么，我都可以原谅你。但我绝对不允许你伤害我在乎的人。就当我求求你了，妈。行，我答应你。